সবাইকে স্বাগত সন্ধ্যার মাছরাঙার সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সাবরিনা হাসনাত শুরুতে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম ঈদ যাত্রায় রেল স্টেশন বাস এবং লঞ্চ টার্মিনালে যাত্রীদের ভিড় বেড়েছে অনেকটা সময় ধরেই ছাড়ছে অধিকাংশ রেল বাসে বাড়তি ভাড়া নেয়ার অভিযোগ করেছেন অনেকেই চাপ বাড়ায় কোনো কোনো মহাসড়কে ধীর গতিতে চলছে যান তবে নেই বড় যানজট চাপ বেড়েছে নৌপথেও বাড়ানো হয়েছে ফেরির সংখ্যা ব্যাংকে হামলা এবং অস্ত্র লুটের সঙ্গে জড়িতদের ধরতে বান্দরবানে যৌথ অভিযান অব্যাহত রয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কে এন এফ এর আরও কয়েকজন সদস্য গ্রেফতার হয়েছে উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কিছু অস্ত্র শস্ত্র লুটের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গাড়ি সহ এক চালককে ধরা হয়েছে অভিযানে যুক্ত করা হয়েছে চারটি সাজু আচার এবারে বেসরকারি সিটি ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হচ্ছে সরকারি ব্যাংক বেইসিক এ নিয়ে আজ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দুই পক্ষের বৈঠক হয়েছে এদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সোনালীর সঙ্গে একীভূত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানার বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক একীভূত হলে গ্রাহকদের আমানত সুরক্ষিত হবে বলছে কর্তৃপক্ষ ঈদ যাত্রায় ভিড় বেড়েছে সড়ক রেল এবং নৌপথে সকাল থেকেই যথা সময়ে ছেড়ে যাচ্ছে বেশিরভাগ ট্রেন সড়ক পথে যানজট নেই তবে অতিরিক্ত ভাড়া নেয়ার অভিযোগ করেছেন যাত্রীরা যাত্রীর চাপ সামলাতে নৌপথে বাড়ানো হয়েছে ফেরির সংখ্যা দাউদ হাসানের রিপোর্ট ঈদ যাত্রায় গেল কয়েকদিন সড়ক মহাসড়কে স্বস্তি থাকলেও অধিকাংশ পোশাক ও শিল্প কারখানায় ছুটি ঘোষণার পর ঘরমুখ যাত্রী ও পরিবহনের চাপ বেড়েছে সকালে চাপ কিছুটা কম থাকলেও দুপুরের পর এর মাত্রা বেড়ে যায় পর্যাপ্ত বাস না পেয়ে ছোট যানবাহন ট্রাক পিক ও বাসের ছাদে ঝুঁকি নিয়ে গন্তব্যে রওনা দেন অনেকেই গাজীপুরের ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রায় এখন লোকে লোকারণ্য যাত্রীর চাপ বেড়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম ও সিলেট মহাসড়কে ঈদ যাত্রায় দূরপাল্লার বাসে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ করেছেন যাত্রীরা বলছেন একজন যাত্রী যেখানেই যাক বেশিরভাগ বাসই দূরত্ব অনুযায়ী নয় ভাড়া নিচ্ছে একই আমরা রাজবাড়ি যাইতে চাইলে আমাদের রাজবাড়ি ভাড়া সাড়ে তিনশো টাকা সেটা না নিয়ে তারা একবার কুষ্টিয়ার ভাড়াটাই নিচ্ছে আমাদের এটা তো এক রকমের জুলুমি পরিবহন ব্যবসায়ীদের দাবি অন্যান্য সময় যাওয়া আসা দুই পথেই যাত্রী চাপ থাকায় তারা স্টপেজ অনুযায়ী টিকিট বিক্রি করতে পারেন ঈদ যাত্রায় সেই সুযোগ রাখা যাচ্ছে না একে অনিয়ম উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বিআরটিএ চল্লিশ সিটের হিসাব করে কোম্পানি একটা বিআরডাব্লিউটি থেকে ভাড়া দেওয়া হয় সে অনুযায়ী ভাড়া নেওয়া হয় এখন যদি সেক্ষেত্রে রাস্তায় যাত্রী নাইমা যায় এবং ভাড়া কম নেই আমরা তাহলে কিন্তু সকাল থেকে ঈদ যাত্রায় দু একটি ট্রেন কিছুটা দেরিতে ছাড়লেও নেই বড় ধরনের শিডিউল বিপর্যয় বাড়িতে যে আপন জনের সাথে ঈদ করাটা অনেক আনন্দের ব্যাপার এই জন্য আরকি যত কষ্ট হোক যাওয়া লাগতেছে আরকি আর আগে দেখতাম প্ল্যাটফর্মের লোকে ভরা থাকতো ট্রেনে যে উঠবে সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানিয়েছে ট্রেনের টিকিট কালোবাজারির সঙ্গে জড়িত একশো জনকে আটক করা হয়েছে আমরা বসে নেই আমরা কিন্তু প্রস্তুত আছি যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করে আমাদের সম্মানিত যাত্রীদের একটা নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করতে ঘরমুখী মানুষের চাপ বেড়েছে নৌপথেও সকাল থেকেই পাটোরিয়া ও দৌলতদিয়া নৌরুটে ছিল উপছে পড়া ভিড় দাউদ হাসান মাছরাঙ্গা সংবাদ বান্দরবানের রুমা এবং থানচি উপজেলায় আজ যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজন কে এন এফ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে এ সময় তাদের কাছ থেকে সাতটি অস্ত্র এবং ত্রিশ রাউন্ড গুলি সহ অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে বান্দরবানের রুমা থানচি এবং রোয়াংছড়ি সহ দুর্গম পাহাড়ে কে এন এফ এর সন্ত্রাসীদের ধরতে যৌথ বাহিনীর অভিযান চলছে গত রাতে অভিযানে এক গাড়ি চালক সহ কে এন এফ এর চারজন সদস্যকে গ্রেফতার করে যৌথ বাহিনী এদিকে যৌথ অভিযান জোরালো করতে চারটি সাঁজোয়া যান মোতায়েন করা হয়েছে জনগণকে আতঙ্কিত না হতে অনুরোধ জানিয়েছে জেলা প্রশাসক এখনও থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে রুমা রোয়াংছড়ি এবং থানচি উপজেলায় বন্ধ রয়েছে সোনালী এবং কৃষি ব্যাংকের কার্যক্রম
ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি এলাকায় কিন্তু আইন শৃঙ্খলা তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে জনবল বৃদ্ধি করেছে তার শক্তি বৃদ্ধি করেছে আমাদের যে সক্ষমতা রয়েছে এই ছোটখাটো যে বিষয়গুলো এগুলোকে আমরা খুব বেশি আসলে আমলে নিতে চাই না আমরা কঠোর হস্ত দমন করতে চাই কোনো প্রকার পদক্ষেপ যাতে তারা না নিতে পারে সেই ধরনের সার্বিক প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে আসছে জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ব্রাজিল সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাংলাদেশ সফররত দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাওরো ভিয়েরা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি পরে বাণিজ্য বৃদ্ধি ক্রীড়া ক্ষেত্রে সহযোগিতা সহ দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তাদের আলোচনা হয় প্রধানমন্ত্রী ব্রাজিল থেকে আমদানি করা তুলার তৈরি পোশাক সহ সব ধরনের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে কর কমানোর অনুরোধ জানান এছাড়া বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং আইটি পার্কগুলোতে ব্রাজিলিয়ানদের বিনিয়োগেরও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ব্রাজিলের কোন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এটি প্রথম বাংলাদেশ সফর গাজীপুরের কালিয়াকৈরে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের কারখানা পরিদর্শন করেছেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাওরো ভিয়েরা বাংলাদেশ থেকে ওষুধ আমদানিতে তাঁর সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি স্কোয়ার ফার্মার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী বলেন এই পরিদর্শন বাংলাদেশকে বিদেশে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ বাড়বে গাজীপুর থেকে আরও জানাচ্ছেন ফারদিন ফেরদাউস সকালে কারখানায় পৌঁছালে ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত জানান স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী এ সময় স্কোয়ার ফার্মার নির্বাহী পরিচালক টেকনিক্যাল অপারেশন নবর রহমান মানব সম্পদ বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক সুরজিৎ মুখার্জি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আমিনুর ইসলাম উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত পাউলো ফার্নান্দো দিয়াস ফেরেস ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিনিধি দল পুরো কারখানার উৎপাদন ও কারিগরি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন স্কোয়ার ফার্মার উৎপাদন ব্যবস্থা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে ওষুধ আমদানির ক্ষেত্রে তার সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি স্কোয়ার ফার্মার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী বলেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্কোয়ার ফার্মা পরিদর্শন বাংলাদেশকে বিদেশে পরিচয় করে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় সুযোগ ফার্মাসিউটিক ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে তো ওনাদের তেমন কোনো ধারণা ছিল না যদিও আমরা ব্রাজিলের যেটা রেগুলেটরি অথরিটি এনভিসা যেটাকে বলে সেটাকে আমরা সেই সার্টিফিকেশন আমরা পেয়েছি কিন্তু যেহেতু উনি ব্রাজিলেরই পররাষ্ট্র মন্ত্রী তো এটি বাংলাদেশ ওনার প্রথম ভিজিট এবং এই বাংলাদেশের সঙ্গে ব্রাজিলের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য এবং বিশেষ করে আমাদের যেটি লক্ষ্য হচ্ছে যে ব্রাজিলে আমাদের ওষুধ পাঠানো তো সেই দিক থেকে একটা অনেক বড় ধরনের অগ্রগতি দুই দিনের সফরে গতকাল ঢাকায় আসেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফারদিন ফেরদোস মাসরাঙ্গা সংবাদ গাজীপুর বেসরকারি খাতে সিটি ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হচ্ছে সমস্যাগ্রস্ত বেসিক ব্যাংক আজ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এক বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে আর রাষ্ট্রীয় মালিকানার বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বিডিবিএল কে অধিগ্রহণের উদ্যোগ শুরু করেছে সোনালী ব্যাংক আরও জানাচ্ছেন রায়হান শোভন শিল্প ব্যাংক আর শিল্প ঋণ সংস্থা সরকারের দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে দু সালে যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের যা বিডিবিএল নামেই বেশি পরিচিত কার্যক্রম শুরুর দেড় দশক শেষে গেল ডিসেম্বরের প্রতিষ্ঠানটির বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দু কোটি টাকা যার মধ্যে নশো বিরাশি কোটি টাকা বা বিয়াল্লিশ শতাংশই খেলাপিতে পরিণত হয়েছে ভালো নয় বাকি আর্থিক সব সূচকও ঢুকতে থাকা সেই বিডিবিএল এবার একীভূত হতে যাচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালীর সঙ্গে ওই ধরনের কোনো আমাদের ফাইনাল সিদ্ধান্ত হলে আমাদের সেই ধরনের বড় ধরনের কোনো প্রভাব পড়বে না এবং এটি আমি মনে হয় যে আমাদের ইকোনমি যেভাবে আগাচ্ছে এটি আমাদের অর্থনীতির জন্য ভালো হবে এবং ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য ভালো হবে তবে এরই মধ্যে সোনালী কর্তৃপক্ষ বিডিবিএল এর আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শুরু করেছে বলে জানা গেছে সোমবার সোনালীর পরিচালনা পর্ষদ সভায় একীভূতকরণের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এখন পরিচালনা পর্ষদে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর দুই ব্যাংক একীভূতকরণের উদ্যোগ শুরু করবে বলে জানা গেছে তবে তার আগে বিডিবিএল কর্তৃপক্ষ তাদের পর্ষদ থেকে এ বিষয়ে অনুমোদন নিতে হবে ব্যাংকের যে গ্রাহক যারা ডিপোজিটার যারা আমানতকারী তাদের জন্য একটি এটা বড় স্বস্তির খবর যে কিছুটা দুর্বলতার যে ব্যাংকটা রয়েছে সেটি একটি ভালো ব্যাংকের সাথে মার্জার হচ্ছে এটি আমাদের আমানতকারীদের জন্য একটি ভালো সুখবর যে দুইটা প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে মার্চ করবে তাই না 
এই দুইটা প্রতিষ্ঠানের অবস্থাটা কেমন তাদের অ্যাসেট কোয়ালিটি গুলো কেমন অন্য সবকিছু পরিবর্তন আনতে হবে খালি ইন দা খালি মার্জিং ইন দা নেম অফ মার্জিং করলে কিন্তু হবে না আপনার ডিসিশন মেকিং আপনার গভর্নেন্স আপনার অ্যাসেট কোয়ালিটি সবকিছুর মধ্যে পরিবর্তন আসতে হবে তবেই যদি আপনি একটা ভালো রেজাল্ট পেতে পারেন হিসেব বলছে গেল ডিসেম্বর শেষে সোনালী ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল তিরানব্বই হাজার ছিয়ানব্বই কোটি টাকা এর মধ্যে তেরো হাজার একশো পঞ্চাশ কোটি টাকাই খেলাপিত পরিণত হয়েছে অন্যদিকে নানা সমস্যা থাকা সরকারের আরেক ব্যাংক বেসিকের সঙ্গে ভালোর তালিকায় থাকা বেসরকারি খাদের সিটি ব্যাংকের একীভূতিকরণের আলোচনা শুরু হয়েছে সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এ বিষয়ে দুই পক্ষের বৈঠক হয়েছে বলেও জানা গেছে রায়হান শোভন মাছমাঙ্গা সংবাদ ঢাকা সংশোধনের সুযোগ দিয়ে কিশোর গাং মোকাবেলায় সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী কিশোরদের কারাগারে প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে না রাখা ও তাদের সংশোধন এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও নির্দেশনা দেন সকালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে এছাড়াও জাতীয় লজিস্টিক নীতি দুই হাজার চব্বিশের খসড়া অনুমোদন দেয়া হয় যার ফলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পরিবহন খরচ কমিয়ে আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যের পাশাপাশি দেশে সব পণ্যের দাম কমার আশাবাদ জানানো হয় বিকেলে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরও জানান নাটোরে ডক্টর এম এ ওয়াজেদ মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন দু হাজার চব্বিশের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয় ভেঙে ফেলা হচ্ছে লালমাটিয়ার পেনফিল্ড স্কুল স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ মালামাল সরিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি তাদের গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের দাবি সম্পূর্ণ অনুমোদনহীনভাবে ভবনটি দখল রাখা হয়েছিল আরও জানাচ্ছেন জাহেদ সেলিম সকাল থেকেই শুরু হয় উচ্ছেদ কার্যক্রম প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এখানে পরিচালিত হচ্ছে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল পেনফিল্ড উচ্ছেদের খবর শুনে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা চলে আসেন ঘটনাস্থলে স্কুল এভাবে ভাঙতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা যদি লিগেল ভাবে কোনো কিছু হয় সেটা অফিসিয়াল ডেতে হবে এটা কি অফিসিয়াল ডেতে হচ্ছে স্কুলটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে স্কুল বন্ধ মানে অফিস বন্ধ স্কুল শুধু স্কুল নাই স্কুলের সাথে অনেক বই খাতা থাকে অনেক কিছু থাকে অনেক ইমোশন থাকে একটা ইমোশন নষ্ট করে দিল স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে তারা লিজের মাধ্যমে এই জায়গাটি বরাদ্দ নিয়েছিলেন হঠাৎ করে গেল সপ্তাহে জানতে পারেন স্কুলের ভবনটি ভাঙা হবে বেশ কিছু শিক্ষার্থী এবার ও লেভেল ও এ লেভেল পরীক্ষায় অংশ নেবে বলে জানান তিনি একত্রিশ তারিখে তারা পুলিশকে একটা নোটিস দিয়েছে যে এই বিল্ডিংটা অবৈধ এটাকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং এইখানে বিল্ডিংটা কিন্তু স্কুল উল্লেখ করেনি আমাদেরকে কিন্তু কোনো নোটিস দেওয়া হয়নি দেওয়া হয়েছে পুলিশকে পুলিশ যখন সরজমিনে এসছে তখন আমরা জানতে পারলাম বলে যে চার তারিখে আট তারিখে ইভেকশন হবে গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের দাবি পুরো কার্যক্রমটি অবৈধভাবে চলেছে নেওয়া হয়নি কোনো লিজ এছাড়া স্থাপনাটিও ঝুঁকিপূর্ণ এটা যে কিভাবে তারা ব্যবহার করতেছে তারাই ভালো জানে আমাদের কাছ থেকে কোনো লিস্টেজ নেয় নাই হয়তো কারো কাছ থেকে ভাড়া টাড়া নিছে কিভাবে নিছে কেউ কোনো কারো কাছ থেকে কেউ টাকা টাকা নিয়ে হয়তো মানে তাদেরকে ভাড়া দিছে আমাদের কাছে কোনো অফিসিয়াল ডকুমেন্টস নাই আমাদের কোনো ফাইলে কোনো কিছু নাই অবৈধভাবে আস পর্যায়ক্রমে সকল অনুমোদনহীন স্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে বলেও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ তবে কোনো সময় না দিয়ে এভাবে উচ্ছেদ করায় স্কুলের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাগজই সরাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের বিষয়টি নিয়েও শঙ্কিত তারা জাহেদ সেলিম মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রামে গণ ইফতারের এক উদাহরণ তৈরি করেছে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ যেখানে প্রতিদিন ইফতার করতে সমবেত হন প্রায় সাড়ে তিন হাজারের বেশি রোজাদার আবদুল্লাহ রাকিবের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন রবিউল টিপো বিশাল গ্রামে তৈরি করা হচ্ছে সরবত পাশে সাজানো হচ্ছে ইফতার এমন আয়োজন চলছে রমজানের প্রথম দিন থেকে দুই হাজার এক সালে মক্কা মদিনার আদলে এই ইফতারের আয়োজন শুরু হয় চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে এরপর থেকে প্রতি রমজানেই চলে এমন আয়োজন যেখানে প্রতিদিন ইফতার করেন সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি রোজাদার যারা দিচ্ছে তারা শুধু স্লিপ নয় নাম প্রকাশ আবদুল্লাহ আব্দুর রহিম আমি এই জিনিসগুলো পাঠাইছি এই আলহামদুলিল্লাহ তারা নাম প্রকাশ শুনে ইচ্ছুক তারা আল্লাহর কাছে পাবে সে প্রত্যাশা রয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ইফতার তৈরিতে স্বেচ্ছায় কাজ করেন অনেকে মুসলিমরা ধরে আমরা আছি আমরা বাবর সে আছে মোট তিরিশ জনের মতো আছে বেশি মানুষের করা এটাতে বরকত অনেক বেশি 
বছরের পর বছর ধরে চলা চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের এই গণ ইফতার এখন রূপ নিয়েছে এক ঐতিহ্যে আব্দুল্লাহ রাকিব মাছরাঙ্গা সংবাদ চট্টগ্রাম রমজানের শেষে এসে ভিড় বেড়েছে আতো টুপি এবং জায় নামাজের দোকানগুলোতে গেল বছরের তুলনায় এবারে দাম কিছুটা বাড়ায় বেচা কেনা কম বলছেন বিক্রেতারা মাসেক রাহাতের রিপোর্ট বাহারি বোতলে সাজানো নানা ধরনের আতর যার কোনোটি দেশি কোনোটি বিদেশি নতুন পোশাক কেনার পর ক্রেতারা এখন ভিড় করছেন এমন সুগন্ধিত দোকানে ঈদকে ঘিরে আতরের পাশাপাশি জমে উঠেছে টুপি জায় নামাজের দোকানগুলো পাঞ্জাবির পর্ব শেষ অলরেডি আমাদের টুপি টুপি ছাড়া তো ঈদ কখনোই ঈদ ঈদের মনে হয় না আমাদের এখানে বেশি চলে উদ আতর বিভিন্ন ধরনের ফ্রান্সের উদ সিলেটের উদ বাংলাদেশি কিছু বাইতুল মোকারম সহ রাজধানীর আরো কয়েকটি মার্কেট ঘুরে দেখা গেছে ২০ থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হচ্ছে টুপি পঞ্চাশ টাকা থেকে বিশ হাজার টাকায় মিলছে দেশি বিদেশি আতর বাড়তি চাপে কোন কোন মহাসড়কে ধীর গতি নেই বড় যানজট বান্দরবানের যৌথ অভিযান অব্যাহত ব্যাংকে হামলা এবং অস্ত্র লুটের ঘটনায় আরো কয়েকজনকে এন এফ সদস্য গ্রেফতার বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার এবং বেসরকারি সিটি ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হচ্ছে সরকারি ব্যাংক বেইসিক বিডিবিএল কে অধিগ্রহণের উদ্যোগ শুরু করেছে সোনালী ব্যাংক এই ছিল সন্ধ্যার সংবাদে ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেইজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সাবরিনা হাসনার শেষ করছি সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদ এই দিন এইভাবে